Yener, Yener. Hermanos, el amor de Cristo nos apremia al pensar 
Jesús murió por todos, todos murieron. Pero Cristo murió por todos para que los que viven ya no vivan para sí mismos, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. Por eso nosotros ya no juzgamos a nadie con criterios humanos. Si alguna vez hemos juzgado a Cristo con tales criterios, ahora ya no lo hacemos. El que vive según Cristo es una criatura nueva. Para él todo tiempo ha pasado. Ya todo es nuevo. Palabra de Dios. Y alabamos al Señor. Salta responsabilidad. Señor, mi alma tiene sed de ti. Señor, mi alma tiene sed de ti. Señor, tú eres mi Dios. A ti busco. De ti se vienta esta mi alma. Señor. Todo mi ser te llora como el suelo de seco al morelado. Señor, Señor, mi alma tiene sed de ti. Para mirar tu gloria y tu poder, anhelo contemplarte en el santuario, pues mejor es tu amor que la existencia. Siempre, Señor, te alabarán mis labios. Señor, Señor, mi alma tiene sed de ti. Podré así decirte mientras viva y levantar en oración mis manos. De lo mejor que se será mi alma. Señor, Señor, mi alma tiene sed de ti. Fuiste mi auxilio y a tu sombra canté lleno de gozo. A ti que atiende mi alma y tu diestra me da seguro apoyo. Señor, mi alma tiene sed de ti. Aleluya. Es una mujer muy elegida, 
Magdalena. ¿Por qué Magdalena? Hermanos, porque ella era de Magdalena, pero no cobró una población. Se dice si pero no había una población que estaba allí cerca del mar de Galilea, por la de Tiberias. María Magdalena, hermanos, se dice en la Sagrada Escritura que Jesús sacó muchos demonios de ella. Hermanos, cuando se pide un demonio, qué difícil dormir, qué difícil estar, hermanos, en tranquilidad. Cuando se tiene un demonio, hermanos, es difícil sobre todo ir por el camino del bien. Sin duda que María Magdalena experimentó, hermanos, profundamente esta dimensión, sobre todo siempre de estar atormentada por un demonio. Jesús, hermanos, la cura, le da el gran don de la salud. Y esto, hermanos, es como muy vivo, muy, muy reciente. También hoy en el mundo, hermanos, cuantos espíritus la luna, la frivolidad, no sé cuántos de todos hermanos hay, sobre todo por allí, hermanos en cada uno de nosotros. Hay personas que dicen, ah, es que usted tiene un demonio, tiene su demonio, ¿verdad? Es que es que hay un demonio. Y para esto nosotros necesitamos, sobre todo nosotros hermanos, acercarnos, sobre todo acercarnos con María Magdalena, hermanos que recibió esta gran bendición. Sobre todo, Jesús le sacó, hermanos, los demonios. Segundo, María Magdalena, hermanos, una lección muy hermosa. Ella, después de que eh, Dios le dio la salud, empezó ella, hermanos, a seguir a Jesús. Había un grupo de mujeres que seguía a Jesús, hermanos, y que allí estaba María Magdalena. La que seguía a Jesús en la ropa, en los alimentos. Yo me imagino que cuando Jesús predicaba también, María Magdalena por ahí cuidaba a los niños, a los ancianitos. Es decir, hermanos, ella vivió el gran don, hermanos, sobre todo de servir a Dios, de estar con Dios. Así como que el primer mandamiento amarás a Dios sobre todas las cosas, hermanos, ella fue sobre todo una persona muy especial, sobre todo en este, en este ser de su vida, ser de su existencia. Hermanos, y servir sobre todo a Jesús, hermanos, seguirlo a Él a través de los demás. Hay alguien que dice, ay, qué bonito yo servir a Jesús, podemos servirlo. Seguir a Jesús, podemos seguirlo. Servirlo y seguirlo, hermanos, sobre todo en los demás. Qué importante cuando tenemos ese carisma del apostolado, ese carisma de ayudar a los demás. Eso fue lo que tuvo, hermanos, María, María Magdalena. Yo recuerdo por allá que tuve para esta buena persona, la catequista de Jesús, el siguiente, entregar a Dios, entregar a Dios, la ropa de los padres, los ornamentos, ¿verdad? sobre todo cualquier cosa, una persona entregada a Dios, fue quien decía, por eso también la canción, todo el cuerpo de Dios, todas cosas, las personas entregadas a Dios. Tercer momento, hermanos, de Santa María Magdalena. Sobre todo, ella fue hermano la que estuvo con Jesús ahí, hermano, al final de sus últimos momentos. Y se dice que es cierto que los amigos se conocen, hermanos, cuando uno está enfermo, o cuando uno está en la cárcel, o cuando uno está desesperado. María Magdalena, sin duda, hermanos, que era una gran amistad, sobre todo estar cerca de un condenado, de un crucificado, era una ofensa. Era un desprestigio en el contexto de aquel tiempo. Hermanos, y aquí nos dice el evangelista San Juan que estaba María, la madre de Jesús, María de Magdalena, María Magdalena. Hermanos, y ahí es donde se conocen los verdaderos amigos. Cuando uno está enfermo, cuando uno está en un problema y llegan los amigos, uno como goza no la presencia de la vida. Hermanos, sino sobre todo la presencia de Dios. Ahí estaba María, en el Calvario. Estaba María Magdalena, hermanos, y ella escuchó las últimas palabras de Jesús. Ella, hermanos, sin duda que vio ese momento tan sagrado cuando Jesús muere por nosotros para que nosotros tengamos vida. Hermanos, qué aprecio, sobre todo de Jesús, así que ella, que y 
y los dos pruebas y de del amor por nosotros y también porque su ejemplo en sí que nos impulsa y su piadosa intercesión nos ayuda a colaborar en el gran camino de la salvación. Por eso a nosotros que le tienen que hacer la a los ángeles y los santos diciendo Santo, Santo en el cielo, Santo es el Señor, Santo, Santo en el cielo, Santo es el Señor, Gloria a Dios en el universo, Gloria a Dios aquí en la tierra, paz y amor entre los hombres, Gloria. Anunciamos tu muerte por una resurrección. Ven, Señor Jesús. Amén. Amén. 
y con su espíritu. Nos deseamos unos a otros, Por todo de Dios que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Por todo de Dios que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Por todo de Dios que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Este es Cristo, el Cordero de Dios, el que quita el pecado del mundo, dichoso los invitados al banquete del Señor. Señor, yo soy digno que me dejen en mi casa, una palabra tuya no se va a pasar nada. Con su espíritu. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para sí. Amén. Hermanos, podemos irnos en paz. Jesús, nuestro Rey.